አርስተ ዜና በኢትዮጵያ አምስተኛው የኮሮና ቫይረስ ተጠቂ መገኘቱን ተገለጸ ከዛሬ ጀምሮ ትምርት ቤቶች ስፖርታዊ እንቅስቃሴዎችና ትላልቅ ስብሰባዎች ለ15 ቀናት እንደሚዘጉ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ገለጹ። ኖላች ተመልካቾቻችን አባይት ጉዳዮችን በማስቀደም በቀኑ የዜና ወጃ ሰዓታችን ላይ ተገናኘን ከዜናዎች ጋር ንግስቲ ኃይሉ በቅድሚያም ከዛሬ ጀምሮ ትምርት ቤቶች ስፖርታዊ እንቅስቃሴዎችና ትላልቅ ስብሰባዎች በመላ ሀገሪቱ ለ15 ቀናት እንደሚዘጉ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ገለጹ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ዛሬ በጽፈት ቤታቸው በሰጡት መግለጫ በዩኒቨርሲቲዎች ተማሪዎች ባሉበት ሆኖ አስፈላጊው ክትትል ይደረግላቸዋል ብለዋል አስፈላጊ ከሆነ ማነስተኛ ስብሰባዎች በጤና ሚኒስቴር ዑቅናና ክትትል ሊደገፉ እንደሚገባም ገልጿል ግባትን በተመለከተ ሳሙና አልኮልን ጨምሮ ሌሎች የንጽህና መጠበቂያዎች በስፋት እንደሚሰራጩ ማስታውቋል እነዚህን የንጽህና መጠበቂያዎች ሰዎች በቀላሉ እንዲያገኙአቸው በተለያዩ አካባቢዎች እንዲቀመጡ ይደረጋልም ነው ያሉት በተያዘ ዜና ብዙ ወቅዱስ አብኖይ ማቲያስ ኮሮና ቫይረስን ለመከላከል ህብረተሰቡ በጤና ሚኒስቴር የሚሰጡ መመሪያዎችን እንዲተገብር አሳስቧል ብዙ ወቅዱስ አብኖይ ማቲያስ ቀዳማ የፓትሪያርክ ርዕሰ ሊቃነ ጳጳሳት ዘኢትዮጵያ ሊቀ ጳጳስ ዛክሱም ወጨጌ ዘመን በረተክ ላይማኖት በሽታው መከሰቱን እንዲሁም በኢትዮጵያ ተጨማሪ በኮሮና ቫይረስ የተያዙ አምስት ሰዎች መገኘታቸውን ተከትሎ መልእክት ማስተላለፋቸውን የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን መገናኛ ብዙሃን አገልግሎት መረጃ ያመለክታል ከዚህ ጋር በተያዘ በኢትዮጵያ አምስተኛው የኮሮና ቫይረስ ተጠቂ መገኘቱን ተገለጸ በኢትዮጵያ ውስጥ በኮሮና ቫይረስ የተያዘ ሰው ከተገኘ በኋላ የኢትዮጵያ ህብረት ሰብጤና ኢንስቲትዩት ከግለሰቡ ጋር ንክኪ የነበራቸውን ሰዎች ሲከታተል ቆይቷል ኢንስቲትዩቱ ከአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደርና የኦሮሚያ ክልል ጤና ቢሮዎች ጋር በመተባበር 117 ሰዎችን ለይቶ ክትትል ያደረገና ናሙና እየወሰደ እንደሚገኝ ገልጿል ክትትል ከተናሊያን በትላንትናው ዕለት 368 ዜጎቿን ስታጣ አጠቃላይ የማቾች ቁጥር ወደ 1809 ያሻቅቧል ሰሜን 90 ስፔን 97 ዜጎቿ የሞቱባት ሲሆን አጠቃላይ የማቾች ቁጥር 288 ደርሷል በፈረንሳይም በትላንትና ዕለት 29 ሰዎች ሲሞቱ በአጠቃላይ 120 ዜጎቿን በኮሮና ቫይረስ ተነጥቃለች ከተቀጠሉ ናቸው ተመልካቾቻችን በአዊ አካባቢ የሚገኙ ያገው ቢሄራዊ ሸንጎ ስራ አስፈጻሚዎች የስራ መልቀቂያ ማስገባታቸው ተከትሎ ለውይት የሄዱት የሸንጎዋን ስምንት ከፍተኛና መካከለኛ አመራሮች በአማራ ክልል አዊ አካባቢ የፖሊስ አባላት መታሰራቸውን ተገለጸ የሸንጎው የዞን ማስተባበሪያ ጽፈት ቤት አመራሮች ለድምጽ ወያነ በስልክ በሰጡት አስተያየት አባላቱ የታሰሩት የህወሓት ተላላኪዎች ናቸው በሚል እንደሆነ ተናግረዋል። አዊ ያሉ ስራ ፈጣኞች ጋር የተወሰነ የመልቀቅ አይነት ድብደብ ያስገቡ ነበሩ። እነሱን ለመተካት ከፌደራል የተነሱ ጠቅላላ ስራ ፈጣኞች አሉ ብሄራዊ ስራ ፈጣኞች ታዛቢ እንዲሆኑ ተደርጎ ደግሞ ከባድ ምራዝ ማስተባበሪያ ጽፈት ቤት ሶስ ከማንተ ደግሞ ልክ እንደዚህ ሁለት ተቀርተው ነበር እና በዛ መልኩ መገናኛቸው ኢንጂባራ ስለነበረ ኢንጂባራ እንደተገኙ ነው እኛ ምናቀው እዛ ላይ የህወሓት ተላላኪዎች ናቸው በሚል አሉ ባልታ ብቻ ከዋግ 3 ከፌደራል 3 እና ከማንተ ሁለት ስምንት አመራሮች አው ኢንጂባራ ላይ እንደታሰሩ ነው እኛ ያለን መረጃው እንደ ፕላንት ሊነጋ ማታ አራት ሰዓት አካባቢ ነው የሰዱት ነው ብለውን ሪፖርት ያቀርቡት እና እነዚህ ሰዎች ምንም ያመጡት ወይም የሚያስከትሉት ነገር የለም የሄዱት ለተዘብ ብቻ ነው የሚደረገው ስብሰባ በጎጎንና መጥፎጎንን ታዝቦ ለመምጣት ነበር የሄዱት እንጂ ምንም ሌላ መልእክት ይዘው የሄዱ አይደሉም ነገር ግን ያው አጋጣሚ ባሉበት ሆቴል ተይዘው ፋስራዋል ድርጊቱ የታለመው ስራ እንዳይሰራ ሆን ተብሎ ለማደናቀፍ የተደረገ ሊሆን ይችላል ብለዋል አመራሮቹ የታሰሩበት ምክንያት ለአማራ ክልል ብንጠይቅም እስካሁን ግልጽ የሆነ መረጃ ሊሰጥ ሊሰጠናል ቻለም ብለዋል ከታሰሩት ውስጥ ስድስቱ የብሄራዊ ሸንጎው የፌደራልና የዞን አመራሮች ሲሆኑ ሁለቱም ከቅማንት ዲሞክራሲያዊ ፓርቲ ናቸው 
ብቻ እነዚህ ሰዎች ያውይ ላይ የሥራ ፈጣኒ መተካካት ሥራ እንዲሰሩና የነበረው ሥራ ፈጣኒ የፈረሰበትን ምክንያት አጣርተው የአጠቃላይ በጉባኤ ደረጃ ተወያይቶ እንዲመጡ ነበር የተደረገው እንግዲህ እኔ እንደሚመስለኝ ከሆነ ዋነኛው ዓለምና የዛሬው ጉባኤ እንዲሳካ እንዳይሳካ ይመስላል የለቀቁት አማራሮች ጅም ይኖርበታል የዛሬው ጉባኤ እንዳይሳካ የማስተናከል ሥራ ነው የተሰራው ያው እንግዲህ ባለው ሁኔታ እነዚህ አማራሮች ተሰሩበት ምክንያት ግልጽ የሆነ መረጃ ነው የለም የሸንጎ አማራሮች አጋጣሚ በ አውይዘን ባሉት ሻንጎ አማራሮች መካከለ ላይ በተከፈተው የመከፋፈል ሁኔታ ያንን የመከፋፈል ሁኔታ ለመታዘዝ ከዋገምራ የሻንጎ አማራሮች ልከን ነበር እና ከታሚ ያንን ሳይከታተሉ ጉባኤውን ሳይከናውኑ ወይም ሰባውን ሳይጠናቀቁ ገና ቤርጎ ውስጥ እንዳለው በከምሽቱ አራት ላይ በፖሊስ ኃይል ተወስደዋል ለሚባለው ተመልካቾችን ከዚህ ጉዳይ ጋር በተያዘ ድምጽ ወያነ ቴሌቪዥን ያመራሮቹ መታሰር ምክንያት ለማጣራት ወደ አማራ ክልል ኮሙኒኬሽን ጽፈት ቤት ሐላፊ አቶ ጌትነት ይርሳው ያደረገው ተደጋጋሚ የስልክ ሙከራ አልተሳካ ወደ ቀጣይ ዜና እናልፋለን በቅርቡ ከኔዘርላንድ የተመለሰውን የድብረ የድብረ ምህረት ስላሴ ጨለቆት የወርቅ ዘውድ መመለስ እንዳስደስታቸው ያነጋገርናቸው ያካቢው ተወላጆች ገለጹ ቅርሱ በእንደርታ ወረዳ ስላሴ ጨለቆት ቤተክርስቲያን የተለያዩ ሙህራን የሃይማኖት መሪዎችና የህብረተሰብ ክፍሎች በተገኙበት የርክክብ ስነ ስርዓት ተካሂዷል ይርጋ ተክለም ይካሄድ ከትግራይ ክልል እንደርታ ወረዳ ከደብረ ምህረት ስላሴ ጨለቆት ቤተክርስቲያን ተሰርቆ ከ25 አመታት በላይ በኔዘርላንድ በስደት የቆየውን የወርቅ ዘውድ በህዝብና መንግስት ጥረት በቅርቡ ወደ ሀገሩ ከተመለሰ በኋላ ወደ ቦታው ደብረ ምህረት ስላሴ ጨለቆት ቤተክርስቲያን በክብር ገብቷል ያነጋገርናቸው ያከባዩ ተወላጆችም በቅርሱ መመለስ ትልቅ ደስታ እንደተሰማቸው ገልጿል ከ25 አመት በኋላ ዘውዱ ይመለሳል ሲባል ወረው ሲሰማ ወሪው ሲሰባ እዲ የመርኩ የጨለቆት ህዝብ የትግራይ ህዝብ በሙሉ በደስታ ነው የፈነጠዘው እና ትሰራቁሎ ሀዚና እና ነይርና እኛ ቅርሱ ሲሰረቅ በጣም አዝነን ነበር አሁን በመመለሱ ግን በጣም ደስ ብሎኛል እናንተም እንኳን ደስ አላችሁ ደሲልን ዩ ደስ ይበልሃቱ በጣም ደስ ታይሰማኛል ሁሉም ቅርሳችን የትግራይዎች የትግራይ ምሁራን ስላሉ እየተመረመሩ የትግራይ ቅርሳቅስ ፈልገው ያመጥኛል የሚል ተስፋ ተሰማኝና በጣም ደስታ የነው ወሰን የለው ነዋሪዎቹ ቅርሶቹ አሁንም አደጋ እንዳይገጥማቸው ህዝብና መንግስት በመተባበር ተገቢ ክትትልና ጥበቃ ሊደረግላቸው ይገባል ብለዋል መንግስ እጅ አስገብቶ ህብረተውን አስተባብሮ በቂ ደሞዝ እየከፈለ ምልሻዎችም መዶ ካልተጠበቀ በስተቀር ዘመኑ በጣም የሚያሳዝን ሁሉ ደገሩ ወደ ቅርስ ለብደት እየገባ ስለሆነ በጣም ጥረት ያስፈልጋል ሁላችንም ዘመዳው ሙዚየም እንዲሰራ ያደረግ ነው ያው የተሰረቀው ሆነ ያለው ቅርስ በቆብ ነገር ዘመዳው ሙዚየም አስገብተን የውጭ በሆነ የሀገር ውስጥ ጎብኝዎት በትክክል እንዲጎብኙት ለማድረግ ነው ኦ ቅርሲ በደንብ ይታለው ወዚለ ታሉ ሁሉ ይታለው አሁን ቅርሱ በደንብ ሊጠበቅ ይገባል ቅርሱ የሁላችን ስለሆነ መንግስትና ህዝብ ተባብረው ጠንካራ ጠባቂ ሊያደርጉለት ይገባል ለይሰርቅ 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 ሰብቀሩ ይታለወላ የትግራይ ባህልና ቱሪዝም ቢሮ ሐላፊ ወይዘሮ ብርክት ገብረመድን በበኩላቸው ቅርሱ እንዲመለስ ሁሉም ባለድርሻ አካላት ያደረጉት ጥረት በማድነቅና በማመስገን ቢሮአቸው ሌሎች የጠፉ ቅርሶች ለማስመለስ እየሰራ መሆኑንም ገልጿል ብዙ ቅርሶች በማወቅና ባለማወቅ ከሀገር የጠፋሉና ቃለን እነኚህ ቅርሶች እንዴት አርገው ነው የሚመለሱ የሚል ኢንተርፖል የሚባል ሀገራው ህግ ማለ የፌደራል ባህልና ቱሪዝም ሚኒስተርም የተለያዩ ኮሚቴዎችም ለቀጣይ እንዲቋቋም ከዚህ በፊት ምናደርገው የነበረ ከዚህ በፊት የወጡ እንዴት አርገን በኢንተርፖሉ ጋር ሆነ እንዴት መመለስ እንዳለብን የሚል መድረኮቹም ይደረጋሉ ከአየርፖርቶች ጋር ሆነንም እንዳይወጡ የመከልከልና የጥበቃ ስራ እንደሚሰራ የሚታወቃ ከዚህ በፊት የጠፉ ግን ብዙ ቅርሶችም ስለሆነ እንዴት አርገን ነው መመለሳቸው የሚል ለቀጣይ ትልቅ የቤት ስራ እንዳለን እናቃለን ቅርሱ በደብረ ምህረት ስላሴ ጨለቆት ቤተክርስቲያን የተለያዩ ሙህራን የሃይማኖት መሪዎችና የህብረተሰብ ክፍሎች በተገኙበት የርክክብ ስነ ስርዓት የተካሄደ ሲሆን በቤተክርስቲያኑ መቀለ ዩኒቨርሲቲ ያሰራውን ሙዚየም ተጎምቷል 
ሀገሪቱ በቀጣይ ለምትፈልገው ለማትና አድጋት የሴቶች ተሳትፎ ወሳኝ መሆኑ ተገለጸ ይሄ ተባለው ዓለም አቀፍ የሴቶች ቀን በአክሱም ዩኒቨርሲቲ በተከበረበት ወቅት ነው አንገሰም አብርሃ የኢትዮጵያ የነበረው ጭቆራ በተጻፈ ሴቶችን በሚያገል መልኩ በተጻፈ አኳያንም ሄዶ የነበረ ባል የሚስቱ ጠባይ ይገራል ነው ሚለው እንግዲህ ከፈለገ በጥፊ ስም የማውጣት ስልጣኑ የወንድ ነው ይላል ባለፉት የአጽዮቹ ስርዓቶች ሴቶች በሕግ በተደገፈ መልኩ በርካታ ድርብ ጭቆናዎች ሲደርስባቸው እንደነበር የቅርብ ጊዜ ትዝታ ነው ታዲያ ሴቶች ለመብቶቻቸው ባደረጉ ተከፍተኛ ተጋድሎ አሁን ላይ የተሻለ ምቹ ሁኔታ እየተፈጠረ ስለመሆነ ይገለጻል በሀገራችን ለ44ኛ ጊዜ በአክሱም ዩኒቨርሲቲ ደግሞ ለ12ኛ ጊዜ ዓለም አቀፉ የሴቶች ቀን በአክሱም ዩኒቨርሲቲ በድምቀት ተከብሯል ባለፉት ስርዓቶች ሴቶች የትምርት እድል ተነፍጓቸው እንደነበርና አሁን ላይ ግን የተሻለ ሁኔታ እየተፈጠረ መሆኑን የሚገልጹት የአክሱም ዩኒቨርሲቲ የሴቶችና ህፃናት ዳይሬክተሬት ዳይሬክተር ወይዘሮ አበባ ሰፋ አክሱም ዩኒቨርሲቲ የሴት አስተማሪዎች ቁጥር ኮንዶች ጋር እኩል ለማድረግ እየሰራ ስለመሆኑ አስተውቀዋል ባለፉት ስርዓቶች የትምርት እድል ተነክተው የነበሩ ሴቶች እኩል ተጠቃሚ እንደሆኑ የአፈርማቲ አክሽንና ጥቅሞች ስለተመቻቹና በራሳችን ጥረትም የዱሉ ተጠቃሚዎች ለመሆን ይችላል ዩኒቨርሲቲያችንን ይህንንን የሴቶች እኩል ተሳትፎና ተጠቃሚነት ለማረጋገጥ የበኩሉን አስተዋጽኦ ያደረገ እንደሚገኝ የሚታወቅ ሲሆን የሴት መምህራንና የወንድ መምህራን ቁጥር እኩል ለማድረስም ከየዲፓርትመንቱ ከፍተኛ ውጤት ያመጡ ሴት ተማሪዎች በመምህራት እንዲቀጠር በማድረግ ሰተማሪዎቻችን በመደገፍ ከፍተኛ ጥረት ያደረገ ይገኛል በመንግስት በሚኒስተር ካቢኔ ደረጃ የተወሰኑ ሴቶች ተሳታፊ በመደረጋቸው ምክንያት ብቻ የሴቶች ተጠቃሚነት ተረጋግጧል ማለት እንደማይቻል የሚገልጹት ደግሞ የአክሱም ዩኒቨርሲቲ ተጠባባቂ ፕሬዝዳንት ዶክተር ኪሮስ ጉዕሽ ሀገሪቱ በቀጣይ ለምትፈልገው እድገትና ልማት የሴቶች ተሳትፎ ማጠናከር የግድ ነው ብለዋል እንዲሁ በካቢኔ ብቻ ላሉ 10 ኤሊቶች ሚኒስተር በማድረግ ወይም ቢሮ ሐላፊ በማድረግ ሳይሆን በአጠቃላይ ሴቶች ተጠቃሚ ሊያደርግ የሚችል መላው ሴቶች ተጠቃሚ ሊያደርግ የሚችል ፖሊሲ መቅረጽ መተግበር ያስፈልጋል በወንዶች ብቻ ሰርተው የሚመጣ ስለ አይደለ ስለዚህ ይህንን ትልቁ ኃይል ይህንን ብዙሃኑ ኃይል ማሳተፍ የግዲላል ዓለም አቀፉ የሴቶች ቀን በአክሱም ዩኒቨርሲቲ በደምቀት ሲከበር በትግራይ ክልል ሴቶች ጉዳይ ቢሮ ሐላፊ ዶክተር የትምወርቅ ገብረ መስቀልና ታጋይ ያለም ስዩ ማማካኝነት ስለ ሴቶች ቀንና የኢትዮጵያ የሴቶች ተጋድሎ ታሪክን በተመለከተ ውይይት ተካሂዷል በውይይቱ የተሳተፉ የአክሱም ዩኒቨርሲቲ ሴት ተማሪዎች ከውይይቱ እናቶቻችን አሁን ላለው የተሻለ ሁኔታ ያከሄዱት ትግልና የከፈሉት መስዋዕትነት ያየንበት ነበር ብለዋል ሲሉት እንደነበረ ቀድም አንዲት ሴት እኩል ነሽ ስለተባለች ሳይሆን እኩል መሆኑን ካመነች ሎ ለውጡም ይመጣው ብለዋልና በጣም ሚገርም ንግግር ነው ይሄ ስለዚህ ማመን አለብንኛ እኔ ካመንኩኝ እኔ ልዩ መሆኔን ካመንኩኝ ማለት እኩል መሆኔን ካመንኩኝ እኩል ማለምበት ምክንያት የለም ያው ለዛ መስራት ለዛ መትጋት ለዛ ነገር ተፈጻሚ እንዲሆን ያው ያለህን ማበርከት ነው የሚተበቅብር አሁን እዚህ ጋር ላገኘኑ ነፃነት በፍት ምናም ለመሄድ ምን ያህል መስዋዕት እንደተከፈለልን ነው ተረዳውት እኛ አቀማችንን አውቀን አቀማቸውን ያልተረዱትን ሴቶች ለማነሳሳት የተሻለ እድል የሚፈጥርልን ጊዜ ሆነልናል ሲሆን መንበረ 3.98 ኮሊዶ አደንዛዥ እጽ ሀገር ተረካቢውን ትውልድ በማዳከም ለከፍተኛ ውድቀት የሚዳርግ በመሆኑ ከሱስ የጸዳ ትውልድ ለማፍራት ሁሉም የብረሰብ ክፍል የድርሻውን ሊወጣ ይገባል ተባለ በማለከ ከተማ በሐድነት ክፍለ ከተማ ለ6 ወራት በተደረገ የአደንዛዥ እጽ ቁጥጥር ከ150 በላይ የመጠቀሚያ እቃዎች መቃጠላቸውን ተገልጿል ረሻም ያጼ ዮሐንስ አራተኛ ታሪክ በአግባቡ በመሰነድ ወጣቱ ትውልድ እንዲማርበት ማድረግ ያስፈልጋል ሲሉ ያነጋገርናቸው አስተያየት ሰጪዎች ገለጹ አስተያየት ሰጪዎቹ ወጣቱ ትውልድ ያጼ ዮሐንስ ጀግነትና ታሪክ በመውረስ የራሱ ታሪክ ሊሰራ ይገባልም ብለዋል ሙሉ ብርሃን ግዴ 
ኢትዮጵያን ባስተራደሩበት 17 የስልጣን አመታት የሀገር እንዳር ድንበር አላስደፍርም በማለት ኢትዮጵያ ከተሞከረባት የተለያዩ የውጭ ወራራዎች ህዝባቸው በአንድነት በማስተሳሰር ለዋላዊነቷን ማስከበር ይቻሉትና ለሀገራቸው ሲሉ በ881 ዓመተ ምህረት በመተማይ ተሰውት አጼ ዮሐንስ አራተኛ 131 ዓመት ዝክረ መስዋዕትነታቸው በመቀለብ በሚገኙ ቤተ መንግስታቸው ከፍተኛ የመንግስት ስራ ሐላፊዎች ሙሁራን በርካታ የመቀለ ከተማ ኖሪዎች በተገኙበት ተከብረዋል ያነጋገርናቸው የባሉት ሳታፊዎች አጼ ዮሐንስ ከሁሉም በላይ የሀገር ክብርን በማስቀደም ለሀገራቸው ሲሉ መስዋዕትነት የከፈሉ መሪ ነበሩ ሲሉ ገልጸዋል ይሄንን ጥላት ካባርኩ በኋላ የው ጥራቴ ማስተካከል አለብኝ እኛ ራስ በራሳችን ችግራችን በራሳችን ቁጭ ብለን ፈተን ችግሩ እንዳይባባ ስለማድረግ ሁለተኛ ነገር አድርገን አሁን ግን አገሪቱ የሚወር ያለ አንድ ጥላት ስላለ እሱን መመከት ስላለብን ለዚህ አገሪቱ ማዳን አለባት ከ የውጭ ኃይል ወራሪ ብለው ነው መስዋዕት የከፈሉት ኢትዮጵያ ዳርድንበር ለማስከበር ሲሉ ታላቅ ጀግንነት ሰርተው ያለፉ ህያው መሪ ነበሩ አጼ ዮሐንስ በሰሩት ጀግንነት ልክ በየትኛውም የትግራይ ተወላጅ በየትኛውም የኢትዮጵያ ህዝብ ልብ ውስጥ ይኖራሉ ለአገራቸው ሲሉ በተለያዩ ጊዜያት ከ17 የነገሱበት 17 አመታት ለሀገራቸው አንድ ቀን ሳይተኙ ዳርድንበራቸውን ያስከበሩ ለነጻነታችን እየተወጉ እዚህ ያደረሱን ጀግናን ውሰነገስት ናቸው ሳታፊዎቹ ወጣት ትውልድ ከአጼ ዮሐንስ የጀግንነትና የሀገር ወዳድነት ታሪክ በመውረስ የራሱን ታሪክ ሊሰራ ይገባል ሲሉ ተናግረዋል አንድ በዛን ጊዜ የነበረ ጀግንነት በዛን ጊዜ የነበረ አይበገርነት ለቀጣይ ትውልድ ባስተላልፉ ትልክ ወጣቱም የዚያን አሰር ተከትሎ እንግዲህ ባገሩ በተሰማራበት የልማት አቅጣጫም በመያውም ቢሆን እንግዲህ የበኩልን መወጣት እንዳለበት ሰማኛል ከአጼ ዮሐንስ ያሁን ትውልድ የሀገር ክብር የህزب ክብር የናት ክብር ሚለውን ቃል ከሳቸው ወስዶ መማር አለበት የሚል ማለት ነው። የተጋሩ ታሪክ በአግባቡ ተሰንዱ ቀጣይቱ ልድ እንዲማርበት ከማድረግ አንጻር ሰፊ ችግር መኖርን የገለጹ ተሳታፊዎቹ አጼ ዮሐንስ የፈጸሙትን ጀግንነትና የሰሩትን ታሪክ በአግባቡ በመሰነድ ትውልዱ እንዲማርበት ማድረግ ያስፈልጋል ሲሉ አስተያይታቸውን ሰጥተዋል። ለዚህ ሀገር መስዋዕት የከፈለ ማን እንደሆነ ትክክለኛ ታሪክ ማወቅ ስላለባቸው ተማሪዎቹ በካሪክለም ጭምር ተካተበት እንዲማሩ ማድረግ አለበት። የታሪክ ጻሃፊዎች የሆኑ የሚዲያ ሰዎች ሳቸው የሰሩትን ታሪክ በአግባቡ ተሰነዶ እንዲሁም ሚዲያዎች ወደ ህዙ ኢፋ የማድረግ ውስንነት አለ ይሄ ደግሞ እንግዲህ መስተካከል ያለበት ጉዳይ ነው በእያምናለን መሰነድ አለበት በተሰነደ ልክ ደግሞ ለቀጣይ ትውልድ መስተላለፍ አለበት የሚል አቋም አለ ያ ጽዮሐንስ ታሪክ በተለያዩ መንገዶች መሰነድ አለበት የሚገባቸውን ክብር ተሰጥቶ የሰሩትን ስራ ለትውልድ ለመተላለፍ አለበት ተመልካቾችን ለሰዓት ያዝናቸው ዜናዎች በዚህ አበቃን መልካም ቀን ዲዮንላች ተመኘ